Olá a todos vocês, queridos telespectadores. É, é uma notícia triste. Depois de... não durou nem um ano, né? Depois de quase um ano monetizado aí, eu recebi a notícia de que meu canal foi desmonetizado por conteúdo reutilizado. A questão é que conteúdo reutilizado é diferente de direitos autorais. Eu sei que muito conteúdo aqui no canal, alguns viralizaram, existem direitos autorais. Outros, os seus direitos autorais expiraram. Outros de, de canais, fóruns, que hoje não existem mais. Então, a intenção do canal é buscar registrar. E eu sei que Conteúdos aqui muitas vezes foram utilizados, mas foram por outros canais, até por outras mídias, né? outras plataformas, outras redes sociais, que não tem nada a ver com o Mestre Ryu ou com o Santuário do Mestre Ryu. É, o YouTube não quer entender isso, né? Eu já fiz o vídeo, mandei para eles dizendo, é, dizendo que não tem prova suficiente, mas sendo que eu editei. Eu criei o, o mostrei como era feito todo o como era feito o projeto tanto no Canvas, né? Na plataforma Canvas, que foi o último vídeo do, do, do de jogos, né, do King of Fighters, que a gente tem do Game TV, mas o último vídeo criado com conteúdo é 100% de edição e áudio meu, no caso que foi para os shorts, né, do YouTube, foi é esse do The King of Fighters da Copa do Mundo, né? A, a comparação do King of Fighters 94 com a Copa do Mundo. E tenho esse, essa, essa garantia, né? De manter o registro dos programas antigos de videogame, Game TV. Eu tenho ideias também para lançar em Cybernet, Star Game, né? Eu não vou ainda é, prometer dizer que eu vou postar isso tudo. Tem também Make Up da MTV com... Com, é, de filmes, né, da série James Bond, do, da época do Pierce Brosnan, da Mãe Nunca Morre, Pânico 2. Então, assim, já vou lançando os spoilers aí. Se algum outro canal lançar antes, tudo bem. Não há problema nenhum. Mas isso é questão também. Por exemplo, Street Fighter The Game, quem foi o primeiro que postou uh, do desenho americano, da introdução da, da, dos capítulos do, dos desenho, do desenho, né, eu que digitalizei, eu digitalizei tanto o áudio lá do Nelson Machado, né, da direção dele e da introdução, e isso foi passando aí por, por várias, redes, várias redes sociais, por vários, é, várias páginas, inclusive uma das páginas, né, chegou a compartilhar é, a gravação da, do meu canal, né, inclusive tem até um outro canal, tá tendo mais visualizações, mais de 40 mil visualizações, né? Uh, quantos mil que deve ter sido 20 mil, não sei por aí é, do, da recuperação do episódio A Mão Que Alimenta né? que é os, foi um dos primeiros episódios do Street Fighter The Game, o americano desenho americano e eu fui o primeiro que postou isso no Youtube e olha só eu tenho menos visualizações do que esse outro canal que postou depois engraçado, né? assim e o que acontece? É isso que me deixa chateado, né? Porque, por exemplo, a gente quer monetizar para criar conteúdos ainda mais originais, cada vez mais originais. Eu tenho ideias aí de documentários e tudo. Eu passei essas ideias todas para o YouTube. Não adiantou nada. Então, eu vou até passar aqui para vocês um exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Exemplo, olha só. Quem é? Quem é que tem mais visualizações com o título Street Fighter The Game? Só vê aí, ó. Quer ver, ó, 41 mil visualizações. Eu, eu recuperei esse título, Street Fighter The Game. Foi o primeiro, cara. E aí veio outros que vieram depois e tal. Eu, se você for ver, a mão que alimenta. A mão que alimenta. A mão que alimenta. Você tá, o episódio, ele, tá aí, ó, 27 mil visualizações. Agora tem outro aí, ó, que é 60, aí, 60 mil, né? 40 mil, 60 mil visualizações. O cara postou há 6 anos, eu postei há 7 anos. E aí, YouTube? E aí, YouTube? 
Aí você fica me é, reclamando comigo com conteúdo reutilizado do YouTube. Então, é, tem a questão também para Game TV, mas então é diferente, como eu falei, direitos autorais é diferente de conteúdo reutilizado. Meu conteúdo, meu canal, ele não recebeu strikes, graças a Deus não recebeu. Ele só foi punido por uma suspensão de monetização, né? Por conteúdo reutilizado que não tem nada a ver com direitos autorais. Para deixar claro, tá? Porque tem gente que tá me dizendo da questão de direitos autorais aí, por, por causa do último, é, do último programa do Game TV, né? O último quarto do Game TV que tem a música do Nirvana, Smell, lá que tem Spirits. Que assim, o programa em si é um registro completo, né? Eu não poderia pegar esses é, episódios do Game TV e, e reproduzir e tirar o. E olha, olha, é assim, eu também fui o primeiro cara, primeiro canal, né? O primeiro canal a utilizar o título Game TV no YouTube, tá? Porque o meu canal é de desde 2006. Eu comecei a postar conteúdo em 2009. Nessa época não existia nenhum desses youtubers aí que resolve aparecer, na ca... botar a cara na câmera e fazer... Cara, o YouTube nem era monetizável. Nem era monetizado. O YouTube nem monetizava os canais. Entendeu? Não sei se monetizável, né? Mas enfim, o título, é, seu nome existe. Mas assim, que eu em português é uma coisa complicada, né? Eu tenho que ficar sempre... Todo mundo tem que ficar olhando sempre no dicionário, né? O português é a língua mais complicada do mundo. Mas assim, deixa eu ver aqui. Game TV. É até difícil achar, porque se procurar no YouTube no início dos tempos, procurar Game TV já, acha, já acharia meu canal. Então meu canal acabou, né? Sendo... É... Eu preciso passar em muitas visualizações, nem era monetizável, né? Então, assim, Game TV, eu, hoje eu tenho que botar... Não, Game TV Gazeta, né? Você botar a Gazeta para se diferenciar, caso tenha outros títulos de Game TV e tal. Mas, assim, então, assim, vale lembrar, vale frisar mesmo que conteúdo reutilizável é diferente de direitos autorais. Se o meu canal é, fosse punido por direitos autorais... Porque é muito difícil você criar um conteúdo que não tenha direito autoral, tá? No, no, no YouTube. Você, por exemplo, teve aí um cara aí, né? Que me condenou pela questão de utilizar alguns vídeos e tal, que já existiam outros canais, sendo que esses outros canais pegaram das mesmas fontes que eu peguei também esses vídeos. Que hoje não existem mais essas fontes, né? Os fotos, por exemplo, Games Master... O, o, o programa Games Master, que eu vou até citar aqui para vocês, o programa Games Master. É, vou até botar meu no nick mesmo. Esse programa Games Master, tá? Se for ver, é, eu fui o primeiro a postar esse conteúdo no YouTube. Porque ele só tinha em fora, você baixava por download. Era, era um fórum de fãs para fãs do programa Games Master, que é um programa britânico. Então, assim, pegaram... É, eu peguei esse conteúdo, assim, uma pesquisa do MDB, né, eu descobri as origens, eu fui nos, no primeiro a postar imagens dos bastidores do Mortal Kombat 1 na internet, da Elizabeth Malek, do Daniel Pessina, do Hanson Peck, né, do Liu Kang, o ator do Liu Kang, a Sonya Blade, enfim, que foi desse programa. Depois, outros sites, né, como a MK Secrets, pegou botou lá o logotipo dele lá para dizer que era deles, mas eu fui o primeiro. Se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, vocês vão ver o fórum com o Brasil, não sei se está ativo ainda, foi o primeiro lugar que eu postei o Cosplay Brasil lá. É, no, no primeiro, primeiro, primeiro site na internet que eu postei foi o Cosplay Brasil. E, e lá até lá, 2007 mais ou menos. E depois, de lá para cá, vocês vão ver, começaram a falar de atores digitalizados. Não se falava de atores digitalizados, não se falava de digitalização de atores em jogos antes de eu postar esse conteúdo na internet. Pesquisar, pesquisar, fazer uma matéria e tudo. Entendeu? 
Então, assim, é, aí tem Games Master e tal, e depois outros canais pegaram é, esses vídeos, pegaram o trecho e começaram a fazer trecho, postando principalmente a participação da Sonya Blade Elizabeth Malek e do Daniel Pessina no, 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 no programa. Então, assim, eu fui o primeiro é, a ter esse conteúdo, né? Teve aqui da Exalcen também, que foi uma, só um grupo musical. E, assim, é muito difícil quando você pega um programa de TV e eles têm as músicas lá com direitos autorais e tal. Se eu pegar esse conteúdo, se o meu objetivo sempre foi re, é, resgatar a memória, eu não posso simplesmente pegar um programa desse, tirar a música, por exemplo, e botar qualquer música genérica aí, de, de uso livre, que embora tenha, sim, músicas legais, sim, mas, cara, não fica, é, não fica original, fica, é, fica amador, sabe? Amador. Eu poderia até criar um outro canal só do Game TV, lançando cortes e, 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 e vídeos completos dos episódios, né? Tranquilamente podia fazer isso, né? E deixar o canal aqui com projetos futuros, que eu tenho sim a ideia de fazer uma série de documentários, como já foi apresentado, né? área dos jogos de luta, eu quero fazer uma série de documentários, né? Até quando eu tive condições para isso, porque não tem sido fácil, né, ultimamente. Nos últimos anos, principalmente esse ano, é o pior ano, o pior Natal, né? Foi o pior Natal, então. Eu espero que as coisas melhorem, né? E até comecei a trabalhar na possibilidade, né, de criar uma área de membros. Eu já criei até um vídeo do YouTube, né? Eu até, eu tenho até medo de é, compartilhar aqui com vocês e postar é, esse vídeo que eu fiz para de membros para depois a porra do YouTube, né? Dizer que, eu, que é conteúdo reutilizável, né? Ou seja, então eu tenho eu tenho os prints, inclusive, dos, dos ícones, emojis, né? Eu já fiz os emojis, eu já postei, já. É, eu já dividi, separei os emojis, eu montei, tá tudo certinho lá, ou seja, membro, né? Agora, tu viu com essa palhaçada, né? Tira a monetização, conteúdo reutilizável, sendo que muita coisa que eu já postei aqui foi reutilizado em outras redes sociais, reutilizado em outros canais aqui. Inclusive, eu tenho conteúdos que, de canais que nem existem mais, né? Nem existem mais. E nem foi esse o objetivo na época, porque no início o canal nem era monetizado. E assim, o YouTube não monetizava os canais. E eu nem sabia que como monetizar canal na época, nem pensei em monetizar, nem pensei nisso, né? Mas quando veio esse benefício, eu pensei, ué, seria uma boa monetizar um canal. Né? Foi uma opção, não foi a intenção de monetizar. Eu sei que tem canais que surgem do nada canal que fala de nostalgia, por exemplo, de, né, de, 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 de coisas antigas, mas com a intenção de monetizar, como eles fazem, junta o humor, né? é isso que o YouTube quer, quer que você faça um, um canal de paródia, eu vou, assim, só que a intenção do, do, do canal aqui sempre foi buscar um resgate romântico, não foi histórico, né? Mas eles querem que a gente faça uma paródia, quer que faça... É isso, né? Infelizmente, o YouTube ele, ele acaba teorizando um determinado público, né? Que só, por exemplo, é... não que esse canal seja dedicado ao público mais jovem, né? O público mais jovem é bem-vindo, sempre bem-vindo. Mas precisa, assim, é... com uma mentalidade, sabe? Madura, sabe? Não é na questão de achar que tudo tem que ser... Uh, piadinha e tal, eu tenho, sabe, mais do mesmo, o YouTube isso aqui é canal de comédia, a gente, eu não quero fazer um conteúdo de comédia aqui. Se ainda assim é, sobrar algum, em algum momento um, um, um espaço para fazer uma comédia, beleza, mas não é a intenção do canal, a intenção do canal é reproduzir, resgatar a memória, né? é, é resgatar de uma, uma forma romântica. Então, é... então, sabe, essa questão que precisa, o YouTube precisa rever, precisa valorizar os canais. Por isso que muitos canais aí, sérios, estão sumindo do YouTube, estão perdendo o... 
a sua, sabe, a sua vontade de criar conteúdo, de, de, de crescer no YouTube. O, que, o problema é que falta um concorrente muito forte para o YouTube, né? O YouTube acordar, transformar, mudar a sua política, sabe? E eu estou mais um falando sobre isso, né? Já tem outros criadores reclamando disso também. E, e no caso, uh, bom, então a gente tem essa questão, né? E, ou então, por exemplo, canal que seja educativo. Eu tenho é, alguns vídeos que se desenvolvem para esse tipo de tema, né? De explicar as coisas e tudo. Mas ele é dinâmico, né? Um canal dinâmico, né? É de resgate, resgate também é algo educativo, porque a pessoa está vendo a época, o registro, os costumes, a sabe, todo aquilo ali é visualmente educativo. Você não precisa fazer ah, como fazer isso, isso e isso, sabe, explicadinho. Eu tenho intenção de fazer isso sim para pessoas, né, que nem sabem o que é videogame. Né? Eu, inclusive, eu quero passar isso para meus todos os projetos, né? Inclusive, a era dos jogos de luta tem essa intenção, né? Então, está sendo estudado, trabalhado, né? Então, a minha intenção é isso, pessoal. Essa é, é o que é a mensagem que eu, que eu deixo por aqui, né? Isso é tudo, pessoal. Eu sou eu muito obrigado aí até hoje, né? Pela ajuda. E, bom, eu talvez eu abra aí um, um membro para Patreon, né? Para poder apoiar o canal. Eu tenho essa ideia de, de repente, uh, criar, pro, é, por exemplo, projetos que serão financiados pelos produtores do canal, né? Que são aqueles que vão investir um valor alto e daí eu poder desenvolver um, um trabalho ainda maior, mais profissional, né? sobre esses conteúdos todos, né? E, vocês sabem, pô, eu trouxe aqui o Paul Gedeboa, que é que foi um antigo compositor da série dos inícios dos anos 90 para o Mega Drive. É, eu tenho é, projetos de trazer outros outros profissionais da indústria de videogame aqui. Então, é, eu não hesitarei, né, em fazer o melhor possível para quem me apoiar vai me ajudar a alcançar mais além. Então eu peço ajuda aí de vocês, né? Se vocês realmente acharem que isso é válido, se isso é interessante, que eu possa fazer, seguir com esse projeto, sim, considerem se tornar um apoiador, tanto no Patreon ou tanto no, no, no Paypal, né? No que também tem os links. É... Então eu vou fazer isso futuramente aí, vou postar conteúdo, tá? Eu agradeço mais uma vez. Então eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por me ouvirem, né? E vamos encerrar aqui para gravar. É isso, pessoal. Bom, é... não é só um desabafo, né? É mais que isso, é um, é, um, é um pedido de ajuda, de socorro, né? Socorro YouTube, socorro inscritos, o poder é de vocês aí, valeu gente, obrigado por tudo e um forte abraço. Não deixem de curtir e comentar o que ele gostou.